Ok, kita tengok pula aneuploidy inside skromosom means that ada extra ataupun less kromosom pada set skromosom. Ok, so means that individu tersebut dia ada extra X ataupun extra Y ataupun dia terkurang X ataupun Y kromosom. Before this, kita dah belajar aneuploidy pada autosomal kromosom dan kita hanya fokus pada kromosom 21%. And then kamu kena ingat, bila kita kata aneuploidy, so maksudnya sebab utama berlakunya ada extra ataupun less kromosom ni disebabkan non-disjunction during meiosis. Uh, so non-disjunction ni adalah failure of kromosom untuk separate lah during meiosis. Okay, kita tengok first point. Uh, aneuploidy in sex kromosom ni dia refer kepada ada abnormalities in the number of sex kromosom. So, kalau individu yang normal, kalau dia adalah lelaki, okay, so simbol untuk lelaki kita buat yang ni. So, kalau dia adalah male, so sepatutnya dia akan ada kromosom X dengan Y. Okay, uh, so dia ada XY lah. Okay. Uh, tapi kalau individu tersebut dia adalah female, so sepatutnya dia adalah XX. Okay, and then kalau kita buat kromosom dia macam ni lah. Uh, untuk Y dia pendek sikit kromosom dia. Uh, so, kromosom X dia panjang lah. Okay, uh, so ni dalam keadaan unreplicated ataupun unduplicated. So, nanti dia akan replicate. Uh, barulah dia akan uh, separate dengan cantik lah kalau meiosis tu normal. Okay, uh, and then apa yang berlaku untuk individu yang ada extra ataupun less sex kromosom ni maksudnya individu tersebut mungkin dia ada extra X ataupun dia ada extra Y kromosom ataupun dia terkurang X ataupun dia terkurang Y kromosom ha, so kita akan tengoklah apa genetic disorder yang dikaitkan dengan abnormalities ataupun aneuploidy in sex kromosom ok so sebab utama dia kita dah cakap causes by non disjunction of sex kromosom during anaphase 1 or anaphase 2. Uh, so yang ni sama juga macam aneuploidy in autosomal kromosom. So saya ingatkan balik autosomal kromosom ni adalah apa-apa kromosom selain daripada sex kromosom ni lah. Means that kromosom pasangan yang pertama sampai pasangan yang ke-22. So Maksudnya daripada kromosom pertama sampai kromosom ke-44. So kromosom 45 dan 46 dia khas untuk sex kromosom. Okay? So berlakunya extra one or less one sex kromosom disebabkan non-disjunction during anaphase 1 or anaphase 2. So non-disjunction ni adalah failure of kromosom untuk separate and move to opposite pole. Jadi kalau non disjunction tu berlaku during anaphase 1 of meiosis 1, so maksudnya failure of homologous kromosom untuk separate and move to opposite pole. Tapi kalau non disjunction tu berlaku during anaphase 2 meiosis 2, maksudnya failure of sister chromatid untuk separate and move to opposite pole. And then untuk uh, kromosom ni dia ada perincian sikit. Kalau macam non-disjunction yang berlaku pada autosomal kromosom, kita tak kisah sangatlah meiosis 1 or meiosis 2 sebabnya dua-dua non-disjunction pada meiosis 1 or meiosis 2 dia akan end up dapat gamete N plus 1 dengan N minus 1. Uh, so penyakit monosomy 21 dengan trisomy 21, dua-dua boleh dapat daripada meiosis 1 ataupun meiosis 2 non-disjunction. Tapi untuk non-disjunction yang berlaku pada sex kromosom, kalau dia berlaku pada meiosis 1, dia akan dapat gamete yang lain. Kalau dia berlaku non-disjunction pada meiosis 2, dia dapat gamete yang lain. So, kita susah sikit nak uh, cakap either meiosis 1 or meiosis 2. Dia sebab dia lebih spesifik lah. Uh, tapi kita tengok lah eh, nanti macam mana. Uh, dan juga kita kena tengok diagram juga. Kalau diagram tu memang dah tunjuk non-disjunction tu during meiosis 1, so meiosis 1 lah dan kamu kena tengok apa gamete yang akan dapat dia tak sama eh tak sama untuk meiosis 1 dan meiosis 2 untuk sex kromosom berbeza terutamanya kalau berlaku during spermatogenesis okey so disebabkan uh, kita kata dia berlaku pada anaphase 1 or anaphase 2 non disjunction ni anaphase 1 or anaphase 2 ni adalah meiosis dan kita tahu kalau kita nak kaitkan dengan human meiosis ni berlaku untuk formation of gamete. So, gamete ni kita ada sperm ataupun egg. So, kalau dia berlaku during sperm formation ataupun kita panggil proses tu spermatogenesis. So, ini berlaku pada male sahaja. Okay.
Tapi kalau non-disjunction tu berlaku during egg formation, which is kita tahu egg formation ni proses dia adalah oogenesis. So, dia berlaku pada female sahaja. Okay. Ha, so, kita akan tengoklah nanti macam mana. So, individu yang ada extra sex kromosom ni, kita refer dia punya ploidy number as a 2N plus 1. Tapi untuk individu yang ada less sex kromosom ni, kita refer dia punya ploidy number as 2N minus 1. Untuk individu yang normal, kita tahu kita hanyalah 2N diploid. Okay. Uh, so, macam mana boleh dapat individu yang 2N plus 1 dengan individu yang 2N minus 1? Kita tahu tak lain tak bukan mesti ada fusion of gamete antara abnormal gamete dengan normal gamete. Uh, selalunya begitulah. Dia jarang abnormal dengan abnormal. Uh, selalunya abnormal gamete. So, sama ada abnormal gamete tu sperm ataupun egg. Uh, dia fuse dengan normal gamete. Sama ada sperm ataupun egg. Dia boleh vice versa lah. Okay. So let's say lah abnormal gamete tu N-1. So kalau kita fusekan dengan normal gamete N-1. Kita tambah dengan uh, normal gamete fertilize. So kita akan dapat individu yang 2N-1. Okay. Ataupun gamete yang extra 1 sex kromosom. So N plus 1 kita fusekan dengan gamete yang normal kromosom dia. So kita akan dapat individu yang 2N plus 1. Kalau yang normal, selalunya N tambah N lah. Okay. Uh, so, dapat 2N. Uh, so, yang ni individu yang normal. Yang ni uh, tidak normal dari segi number of kromosom. Okay. Uh, so, abnormal gamete ni dia boleh jadi sperm ataupun egg. Kita tengoklah kalau dah sperm yang abnormal. So, dia akan fuse dengan normal egg. Tapi kalau abnormal egg, kita akan fusekan dengan normal sperm. Uh, so, dia macam tu lah. Okay. Boleh faham eh. Okey, kita tengok dulu spermatogenesis dengan oogenesis yang normal. Untuk oogenesis ni ikut kamu lah kamu nak sebut macam mana, okey? Ha, saya sebut oogenesis lah. Senang untuk saya lah. Okey, so untuk normal meiosis kita tahu ada meiosis 1 dengan meiosis 2. So, kita tengok dulu during spermatogenesis, formation of sperm. So, kita tahu uh, individu tersebut, sel dia akan ada 46 kromosom in total which is daripada 46 kromosom in total tu 44 adalah autosomal kromosom uh, which is pasangan yang pertama sampai pasangan yang ke 22 lah so untuk pasangan yang terakhir pasangan yang ke 23 kromosom itu refer kepada kromosom yang 45 dan ke 46 uh, so cukup lah kita punya total kromosom 44 tambah 2 lagi sex kromosom 40 46 So, disebabkan uh, ini adalah during spermatogenesis, so sel ni dia mesti membawa sex kromosom XY lah. Sebab lelaki memang dia bawa sex kromosom XY. Uh, so, masa meiosis 1 apa yang berlaku kalau kita tengok yang ni, um, homologous kromosom separate and move to opposite pole. Uh, so, kita akan dapat half daripada parent. Uh, so, kalau autosomal kromosom 44, so kita akan dapat half which is 22. Uh, so, yang ni pun kita akan dapat half lah. So, sama ada X ataupun Y. Uh, so, bila kita divide, kita nampak dekat sini sel ni adalah 22 tambah X kromosom. Which is total 23 kromosom lah. Which is kita tahu gamete sepatutnya yang normal memang 23. Okay. Uh, so, yang abnormal 24 ataupun 22. Uh, so, untuk yang ni dia akan dapat half juga daripada parent cell. So, kita akan dapat 22 plus Y kromosom. So, kita ada autosomal kromosom tambah lagi satu sex kromosom. Okay. Ha, so, bila berlaku meiosis 2 pula, apa yang berlaku, uh, kita tahu untuk yang ni, kenapa dapat sama juga. Sebabnya masa ni, kita punya kromosom masih dalam keadaan ni lah. Uh, sister kromatik belum separate lagi. Okay. Uh, so, bila sister kromatik separate, uh, sebab tu kita mesti dapat Benda yang sama lah kalau kita tengok dekat sini, okay. Ha, sebab sister kromatik dia mesti membawa genetik material yang sama, okay. Ha, so, apa yang berlaku bila meiosis tu normal, kita nampak dekat sini dapat 22 tambah X, 22 tambah X. Untuk yang ni, 22 tambah Y, 22 tambah Y. Ha, so, total kromosom untuk setiap daughter cell ni adalah 23 kromosom, which is normal, okay. Uh, so, untuk sel tu menjadi sperm, dia akan ada proses lagi lah. Nanti kita akan belajar chapter 9 di production. Uh, so, dekat sini kita dah nampak ada flagella. So, refer pada sperm. Okay. Uh, so, ni adalah normal haploid sperm. Tidak ada 
plus 1 ataupun minus 1 disebabkan meiosis kita adalah normal okey kita tengok pula eugenesis untuk eugenesis uh, female kita membawa 44 autosomal kromosom tambah 2 lagi sex kromosom which is xx uh, so bila berlaku meiosis 1 yang normal kita nampak dia akan jadi half lah untuk daughter cell ni Uh, so kita nampak 22 tambah X yang sini And then another 22 autosomal chromosome tambah X yang sini Masuk dalam sel yang ini And then bila kita buat meiosis 2 yang normal Kita akan dapat setiap egg cell ni adalah 22 tambah X So sebenarnya sama je lah semua okay? uh, So untuk yang U genesis ni dia agak senang sikit Sebabnya dia hanya X sama ada X Ataupun XX ataupun kosong Okay, dari segi sex kromosom lah, dia tidak ada banyak variety compared to spermatogenesis. Kalau spermatogenesis, dia boleh jadi uh, X ataupun Y kan dalam satu sperm. Tapi kalau yang abnormal, dia boleh jadi XX, dia boleh jadi YY okay, ataupun dia boleh jadi kosong. So, ini adalah bigger picture lah untuk meiosis yang normal during spermatogenesis dengan eugenesis. Uh, so, kita punya... Konsep mesti at the end, gamete yang terhasil tu half daripada parent punya number of chromosome. So, kalau parent ada 46, gamete yang terhasil tu mesti ada 23. So, yang ni 23 lah which is 22 autosomal chromosome kita tambah dengan satu sex chromosome 23. So, yang ni pun sama lah. Sama ada sperm ni membawa Y kromosom ataupun membawa X sex kromosom. So, total kita ada 23. So, daripada sini, actually kita boleh nampak sebenarnya yang memberi gender nanti kepada anak adalah daripada sperm. Bukannya daripada egg. Sebabnya sperm yang boleh membawa X atau Y. Egg dia hanya membawa X sahaja. Kalau yang normal lah eh. Ha, nanti kita akan tengok yang abnormal dia membawa apa. Ok, slide sebelum ni kita dah nampak normal meiosis during meiosis 1 dengan meiosis 2 masa spermatogenesis dengan eugenesis kan. So, kali ni kita nak tengok untuk slide yang ni, kita nak tengok berlakunya non-disjunction during spermatogenesis dulu. Maksudnya berlaku pada lelaki dulu. Ok, male. Ok, so untuk normal sperm sepatutnya dia membawa sex kromosom X ataupun Y. Ok, kita nak fokus pada sex kromosom je eh. Yang autosomal tu kita biar je lah. Kita tahu autosomal kromosom tu tak ada masalah lah sebab kita nak fokus pada sex kromosom. So, kena ingat kita bawa je lah sebenarnya autosomal kromosom tu. Ok, tapi kita nak fokus pada sex kromosom. So, untuk normal sperm sepatutnya kita membawa X atau Y sahaja. Ok, untuk sex kromosom lah tak boleh terlebih sex kromosom. Sebab kalau dah terlebih tu nanti kalau dia fuse dengan X, so dia akan jadi abnormal individual in terms of kromosom number. Ok, uh, jadi apa yang berlaku? Sekiranya non-disjunction ataupun failure of kromosom tadi berlaku during meiosis 1, anafis 1. So, sperm yang terhasil tu dia akan membawa abnormal number of sex kromosom. So, dia akan membawa XY ataupun XY. So, benda yang sama lah. Which is sebab kita divide kan daripada satu sel tu. Tapi kalau non-disjunction tu ataupun failure of kromosom tu berlaku during meiosis tu. Sperm tu dia akan membawa abnormal sex kromosom XX ataupun YY. Okey, dekat sini kita dah nampak kan ada perbezaan kalau non-disjunction tu berlaku during meiosis 1 dengan meiosis 2. So, untuk non-disjunction yang berlaku pada sex kromosom ni, kita kena tengok lebih spesifik lah. Uh, susah sebenarnya kita nak cakap dia berlaku meiosis 1, meiosis 2. Sebab meiosis 1 dia dapat lain, meiosis 2 dia dapat lain. Kalau kita compare dengan non-disjunction during autosomal kromosom yang kita dah belajar in the previous video, dia tak ada masalah sangat sebab kalau meiosis 1 pun kita akan dapat gamete N plus 1 and minus 1, meiosis 2 pun kita akan dapat N plus 1 and minus 1. Okay. Uh, so, untuk yang sex kromosom ni disebabkan dia ada XY tu, so kita kena hati-hati lah tengok mana satu yang akan dapat daripada non-disjunction, meiosis 1 ataupun meiosis 2, ok so untuk meiosis 1, kalau during spermatogenesis kita akan dapat sperm XY untuk meiosis 2, kita akan dapat XX ataupun YY ok, jangan pening lagi, kita akan tengok diagram lah, macam mana boleh dapat sampai macam tu 
Okay, disebabkan kita nak fokus pada non disjunction yang berlaku during spermatogenesis, maksudnya dia punya end result mestilah dapat abnormal sperm, betul? Ha, jadi abnormal sperm tu kalau kita fertilize kan ataupun kalau kita fuse kan dengan normal ovum atau normal egg, normal egg dia membawa X sahaja, okay? Ha, so senang sebenarnya untuk egg ataupun ovum ni dia membawa X sahaja lah. Uh, so, kita tengok apa genetic disorder yang terhasil daripada fusion of abnormal gamete dengan normal gamete. So, dalam kes ni abnormal gamete kita adalah sperm. Okay? Sebab kita nak fokus pada non-disjunction during spermatogenesis. Okay, kita tengok dekat table ni. Tengok belah kanan sekali. So, untuk belah kiri ni, ini adalah abnormal sperm. So, belah kanan ni adalah normal egg. So, normal egg dia membawa satu sajalah sex chromosome. Autosome dan kromosom yang lagi 22 tu dia bawa tapi kita tak tunjuk lah dekat sini ok. So normal egg dia membawa X, 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 X lah ok. Setiap satu sel satu X kromosom. Ok apa jadi kalau sperm tu dia adalah XY dia membawa extra sex kromosom. So XY kita crosskan dengan X so kita akan dapat genotype X, XY. So penyakit ataupun genetic disorder yang terhasil daripada non disjunction during spermatogenesis ni bila kita fuse kan abnormal gamete dengan normal gamete kita akan dapat penyakit klein felter syndrome okey ah so ni ada dalam syllabus eh kena belajar lebih lah apa simptom dia dan sebagainya and then kita tengok pula abnormal gamete yang membawa yy ah so bila abnormal sperm which is dalam kes ni sperm kita crosskan dengan normal egg. So, kita akan dapat genotype X, Y, Y. Okay. So, kena follow macam ni. Eh. Tak boleh buat Y, Y, X. Tak boleh. Dia memang dah spesif, dah tetapkan begitulah cara tulisnya. So, ni adalah X, Y, Y. So, genetic disorder yang terhasil adalah X, Y, Y syndrome. And then, bila kita fusekan antara abnormal sperm X, X, kita fusekan dengan normal egg. X, kita akan dapat genotype X, X, X. Ha, so, ni genetic disorder dia adalah trisomy X syndrome. Trisomy ni refer kepada ada tiga kopi lah. So, kita tengok kat sini ada tiga kopi of X kromosom. Actually, ada nama lain untuk trisomy X syndrome ni. Nama lain dia adalah meta female syndrome ataupun uh, super female syndrome. Okay, uh, tapi lebih tepat lagi sebenarnya trisomy X syndrome lah. Okay. And then last kali kita tengok, uh, sperm tu dia tidak membawa apa-apa sex kromosom. So, kita buat O je lah dekat sini. Tidak membawa apa-apa. Uh, sepatutnya yang normal, uh, kita membawa Y ataupun X kromosom. Uh, tapi dalam kes ni, dia tidak membawa apa-apa sex kromosom. So, kita buat O je lah dekat sini untuk sperm. And then kita crosskan dengan normal A, dia membawa X kromosom. So, kita akan dapat genotype X O. Ha, so, dekat sini kita akan dapat penyakit Turner Syndrome. So, yang dalam silibus kita, yang wajib kita fokus lebih adalah pada Klein-Felter Syndrome dan juga Turner Syndrome. Lagi dua ni just extra information lah for you. Okay, so daripada table ni, jom kita tentukan apa gender untuk individu tersebut. Ha, so, untuk Klein-Felter Syndrome, dia adalah XXY. So, dekat sini, asalkan ada satu saja Y kromosom, so ini adalah male. Okay, so dia punya simbol adalah yang ni lah, arrow. Okay, and then XYY, ni confirm-confirm lah ni adalah male sebab dah ada sampai dua Y kromosom. So, as long as dia ada satu saja Y kromosom, terus gender dia akan jadi male. Okay, so ni adalah male juga. And then untuk trisomy X syndrome, X, X, X ni adalah female sebab tidak ada Y kromosom. And then last sekali kita ada X, O. Ha, so ada X, tidak ada Y. So confirm ini adalah female. Ha, so dia ada simbol yang ni lah. Okay. So boleh faham eh. Okay, settle untuk non-disjunction during spermatogenesis. Jom kita tengok diagram dia. Okay, so ni diagram dia macam mana kita boleh dapat abnormal sperm tadi XY, O which is tidak ada langsung sex kromosom ataupun XX ataupun YY. Okay, so banyak variety lah untuk yang spermatogenesis ni sebab 
Dia melibatkan dua seks kromosom yang berbeza X1 Okay dan kita kata juga during spermatogenesis ni Kalau berlaku non-disjunction failure of kromosom untuk separate Kalau dia berlaku myosis 1 and amphis 1 Dia akan dapat uh, gamete yang abnormal Dan kalau dia berlaku masa myosis tu Dia akan dapat gamete yang abnormal juga Tapi yang berbeza lah okay, Dia tidak sama kalau macam autosomal kromosom before this kita belajar non disjunction kita tak kisah sangat myosis 1 ataupun myosis 2 sebab end up dia akan dapat uh, gamete yang ada n plus 1 n minus 1 juga so kita tak risau lah yang tu sebab kita boleh dapat uh, penyakit monosomy 21 dengan trisomy 21 tak kisah kalau dia berlaku non disjunction myosis 1 myosis 2 tapi untuk non disjunction yang berlaku pada set kromosom ni kita kena tengok betul-betul sebab Gamete yang terhasil tu tidak sama lah. Okay. Kalau myosis 1, dia akan dapat gamete yang ini. Kalau myosis 2, non-disjunction, dia akan dapat gamete yang inilah. So, tidak berapa sama lah. Okay. Yang sama mungkin dari segi tidak ada kromosom langsung. Ha, yang tu kita confident lah memang boleh guna myosis 1 or myosis 2. Okay, kita tengok dulu non-disjunction yang berlaku during myosis 1. Ha, so, kita ada XY kromosom dekat sini dalam keadaan replicated eh. Ha, so, sepatutnya kalau sebelum S phase kita ada ha, sepatutnya Y kromosom dia kecil eh. Tapi tak takpelah. Kita guna je uh, gambar ni. So, sepatutnya sebelum S phase apa yang berlaku kita dalam keadaan unreplicated. Ha, so, selepas S phase ha, barulah kita akan dapat dia punya replicated lah. Okay. Ha, takpelah saya tunjuk kat sini. So, kita akan dapat satu... Dia punya sister kromatid dan untuk yang lagi satu pun kita akan dapat satu lagi sister kromatid. Ha, so sebenarnya kita dah ada dua kopi lah okay, benda yang sama. Ha, so sebenarnya sini X, X, ha, sini Y, Y. Ha, dia bukan abnormal, eh. dia just replicate je lah. Kenapa replicate? Sebab kita tahu bila sel kita nak divide dia mesti undergo S phase dulu. Ha, so dia akan replicate lah dia punya genetic material supaya gamete yang dapat Nanti genetic material tu dia dapat equally. Okay. Kalau myosis tu normal lah. Okay. Ha, so dia sebenarnya macam ni lah. Uh, untuk yang ni X. Yang ni pun X. Untuk yang ni Y. Yang ni pun Y. Sebab nanti kamu confuse eh. Okay. So katakanlah kita nak buat myosis 1 kita berlaku non-disjunction. Failure of homologous chromosome untuk separate and move to opposite pole. So end up dua-dua ni XY ni akan pergi belah sini. Dan yang ini dapat kosong. Okay. Uh, so, ini adalah X. So, ini adalah Y. Okay. So, bila non-disjunction berlaku myosis 1. Untuk myosis 2, dia mesti normal. Dia tak boleh dua-dua non-disjunction. Uh, so, myosis 2 normal. So, apa yang berlaku untuk yang ni. Uh, kita tahu myosis 2 dia sama macam mitosis. So, sepatutnya dia akan susun kromosom tu atas bawah. Uh, so, saya susun dah dekat sini dulu eh. Uh, so, sini adalah X. Dan lagi satu adalah Y dekat bawah. And then bila kita buat uh, anafis tu. So sister kromatik ni sister eh. Ni pun sister sebab dia datang daripada centromere yang sama. Uh, so sister kromatik tu akan separate and move to opposite pole. Uh, so satu ni akan pergi belah sini. Satu lagi akan pergi belah sini lah. So sel yang akhir tu dia akan dapat. X kromosom which is warna hijau dan dia akan dapat Y kromosom which is warna biru. Untuk yang ni pun samalah dia ambil belah sini. So warna hijau ni X, warna biru ni Y. So kita dah dapat gamete yang ada extra sex kromosom. So macam mana saya tahu ni ada extra sex kromosom? Macam biasa kita tengok parent. So parent dia ada parent dia ada dua saja sex kromosom. Uh, macam mana kita nak kira kromosom, kita tengok pada centromere. So, satu, dua. Uh, so, kita ada dua kromosom. Uh, so, macam mana kita nak tengok set dia ada berapa set. Uh, so, satu daripada male, satu daripada female lah. So, dua N sama dengan dua. So, at the end of meiosis, kalau yang normal, sepatutnya N sama dengan satu. Uh, gamete sepatutnya dapat satu lah set kromosom. Tapi kita tengok dekat sini, gamete ni dia ada dua. Means that dia ada extra satu sex kromosom. Yang ni pun ada extra satu sex kromosom. Uh, so, untuk gamete yang ni dia ada terlebih satu. So, dia adalah N plus 1. Okay. Uh, untuk yang ni dia terlebih satu juga. So, dia adalah N plus 1. Okay. 
Tapi untuk gamete yang ni dia tidak membawa apa-apa set kromosom. Tapi kamu kena ingat eh, dia bawa autosomal kromosom tapi kita tak tunjuklah dekat sini supaya kita tak peningkan kepada kita nak tunjuk during spermatogenesis which is kita nak fokus pada set kromosom sahaja okey. Tapi kena ingat eh, dia bawa sebenarnya autosomal kromosom yang lagi 22 lah untuk gamet. Okey, so yang ni dia tidak membawa apa-apa set kromosom. Sepatutnya yang normal kita akan dapat satu, at least satu sama ada X ataupun Y ni tidak lah. So untuk yang tidak membawa apa-apa set kromosom ni dia adalah gamet N-1. So yang ni pun N-1. Okey, boleh dapat. Okey, so kita tengok pula kalau non disjunction berlaku during meiosis tu. Ha, so meiosis 1 dia adalah normal. So kita akan uh, buat dekat sini metaphase plate dia. So homologous kromosom akan separate and move to opposite pole. So kita dapat yang sini X punya. So disebabkan dia replicated actually sini pun X jugalah. Okay. Ha, so yang ni kita dapat Y. So dia punya sister tu benda yang sama dah genetic material so y jugaklah. Ah so bila meiosis 2 pula non disjunction maksudnya sister kromatid ni tak boleh separate. Ah so end up dia akan duduk dalam satu sel yang sama dan untuk yang ni pun sister kromatid cannot separate and move to opposite pole ataupun fail untuk separate disebabkan non disjunction tadi during meiosis 2. So end up ini dua-dua ni akan duduk dalam satu sel yang sama. Satu sel lagi akan kosong. So kita nampak at the end untuk uh, gamet yang ni kita dapat XS. Untuk gamet yang ni kosong lah sebab dua-dua sister kromatik ni end up dalam satu sel yang sama disebabkan berlaku non disjunction tadi. Dan untuk yang ni pun samalah kita dapat YY dan sini adalah kosong. Okay. Uh, so once again macam ni nak tahu ni adalah normal ataupun tidak normal. Yang ni senang lah sebab sex kromosom tapi tak apa kita ajar juga. So kita nampak ada dua kromosom dekat sini dan ada dua set satu daripada maternal satu paternal so 2N sama dengan 2. So kalau normal meiosis sepatutnya kita akan dapat satu sajalah set kromosom. Okey untuk gamete dekat sini saya nampak ada extra satu so untuk ini kita dapat N plus 1. Untuk gamete yang ni tidak ada langsung N minus 1. Untuk yang ni kita dapat extra satu kromosom, set kromosom so n plus 1. Untuk yang ni tidak ada langsung set kromosom which is n minus 1. So sepatutnya ada satu. Okay. So daripada ni lah kita boleh nampak terhasilnya penyakit Klinefelter syndrome, Turner syndrome, Trisomy X syndrome dan juga XYY syndrome. Kita boleh dapat lah sebab ini adalah sperm kan. So sperm yang abnormal ni semua abnormal eh. Tidak ada yang normal langsung dekat sini. So dia akan fuse dengan normal egg. Okay. So kalau sperm dah abnormal kamu kena buat dia fuse dengan normal egg. Tapi kalau sperm normal dia fuse dengan abnormal egg. Salah satulah. Kalau kita nak buat normal dengan normal tak belajar lah mutation dekat sini. Okay. Okey, kita tengok kalau non disjunction berlaku during meiosis 1 of spermatogenesis. So kita akan ada XY dekat sini. So kita buat dia akan pecah pada dua lah sel tersebut. So homologous chromosome cannot separate. So end up dua-dua ni dalam satu sel. Yang ni kosong. So ni kita akan dapat X. So ni adalah Y. Yang ni kosong langsung sex chromosome. And then meiosis 2 dia adalah normal sebab meiosis 1 dia tadi dah berlaku non disjunction. So kita akan dapat yang ni X, yang ni adalah Y. Sebab kita tahu dia akan susun atas bawah lah yang ni. Sebab tu kita boleh dapat XY dekat sini. So yang ni pun sama kita akan dapat XY. And then apa yang berlaku? Disebabkan ini berlaku during spermatogenesis. So kita akan dapat sperm yang membawa XY kromosom. Yang ni pun membawa XY kromosom. Jadi kalau kita fertilize ataupun fuse kan abnormal sperm ni dengan normal egg yang membawa X. So kita akan dapat zygot X, X, Y. Which is zygot itu eventually dia akan jadi individu. So individu ni dia membawa penyakit Klinefelter syndrome. X, X, Y dia refer pada Klinefelter syndrome. Okey, untuk yang kosong ni macam mana? Sperm ni tidak membawa apa-apa sex kromosom. Jadi kalau kita fertilizekan dengan normal egg yang membawa X kromosom, kita akan dapat genotype XO. 
Uh, so untuk individu ni penyakitnya adalah Turner Syndrome. Okay, dia tak cukup lah lagi satu sex kromosom. Uh, so untuk yang ni kita tahu dia adalah male sebab dia ada Y kromosom. Untuk yang ni dia adalah female sebab tidak ada Y kromosom. Okay, uh, so ni penyakit yang dapat kalau berlaku non-disjunction during meiosis 1 during spermatogenesis. Kita tengok kalau non disjunction tu berlaku during meiosis tu. Tadi dah meiosis 1 kan? Ah so ni meiosis tu kita masih fokus lagi uh, during spermatogenesis uh, in male. Uh, so apa yang berlaku? Meiosis 1 dia adalah normal. So kita nampak X ni pergi belah sini, Y ni pergi belah sini. And then meiosis tu dia bermasalah. Okay, non disjunction so sister chromatid cannot separate and move to opposite pole. Jadi end up dua-dua sister chromatid ni duduk dalam satu gamut, lagi satu kosong. Dan yang ni pun sama, sister chromatid cannot separate and move to opposite pole. End up dua-dua ni akan duduk dalam satu gamut cell, lagi satu ni kosong. Tidak ada sex kromosom. Autosom dan kromosom dia ada eh. Okay, jadi apa yang berlaku? Kita akan dapat... Uh, sperm yang membawa XX ataupun kosong dan juga yang ni YY ataupun kosong. So kita settle belah sini dulu. So kalau sperm yang membawa extra sex kromosom tu, so dalam kes ni dia membawa dia membawa XS, kalau kita fertilize kan dengan normal egg ataupun ovum yang membawa X, kita akan dapat genotype of zygote XXX. Uh, so, dekat sini, genetic disorder dia adalah trisomy X syndrome. Okay, tapi untuk yang kosong ni, kalau kita uh, fertilizekan dia dengan normal A, X, so kita akan dapat genotype dia X, O. So, individu tersebut ada penyakit Turner syndrome. Okay, uh, so untuk yang ni pun samalah. Kalau sperm membawa kosong, kita fertilize dengan X, E, so kita dapat SO juga so Turner Syndrome tapi untuk yang ni sperm ni dia membawa YY sex kromosom so kalau kita fertilizekan dengan normal egg yang membawa X kromosom kita akan dapat XYY genotype ha, so apa penyakit yang zygote ni boleh dapat XYY Syndrome So, boleh nampak eh perbezaan dia untuk yang during spermatogenesis ni. Kalau non-disjunction myosis 1, kita akan dapat lain penyakit dia. Ada yang sama dengan myosis 2 tapi ada yang tidak sama lah. Okay. Dan myosis 2 inilah penyakit dia. Okay.